Okay. Let's also record this for those guys who are. Are you listening? Yes, sir. Okay. So what I am saying is, we have firstly we want to add this program is for adding two numbers. Okay. Okay. For those guys who are absent, they can watch it, but come regularly. That's important. We are recording for those guys who are absent, but you should come regularly. That's very important. Otherwise, you know, there will be some, you know, administrative issues there. Now, title is add program, then we have created one macro. What is macro do? We can call it, and whenever we call it, wherever we call it, it will paste it here. So, what we do there first? We we'll first do what? We will push the AX and DX. Why? Because we may be using some AX DX before we call it. Maybe we have AX or DX in our AX So, unko kya karenge hum kaam? Unko hum uh, save karenge on the stack. Then definitely we will put into AX what? 0, 9, 0, 9, 9 inches is for what? Printing the? But it works with what? DX as well. Then offset should be in the DX. Then interrupt our DX call it and pop DX and pop AX. So we are done with it. Then we go here. We say our model is small, okay, uh, I don't know what I have written there, dot stack, and then there is dot stack, 100 inch, and dot data, and we got some messages here, enter the first number, enter the second number, and the sum is, so what, three messages, and after that we got a new line, character, new line, which will print me the carriage return, which is the combination of two, okay, new line, and carriage return, both of these guys are here, so whenever I want new line, I can print this NL, using the macro, Print string. Now we started with the code. We start label is important. The beginning of the program and then we have main proc. Okay, we have to end this main proc also. In the main proc, we first do the boilerplate. We move to the ax data and ax say dx. That means we are initializing data string. We have done. We know this, right? After that, I am. I want to print this message. Enter first number. So what should I do? I should call the print string macro. I should call what? I should call this print string macro, okay? The print string macro I will call it. And I will send this msg1. Where? Why do I send msg1? Yes. Anyone tell me? I will send msg1 to this message, yes. right? Okay, it's not actually writing, huh? Uh, should I say this? Can you raise it, sir? Okay. Well, uh, why will I actually, you know, <coughs> Is it going up or down with this? Okay. Now this message one, actually, if you see here, uh, I need some other This message one actually will be copied into a into that MSG, right? It will be copied into this MSG, okay? This message one will be copied into the MSG, and from here. Now the MSG will have the opposite of this message, yes. which I need to drop it into the DX, yes. right? Yes. And interrupt 21 H sees AH has 0, 9 H, therefore it will what? It will do what? It will, it will print that string up to the dollar, up to the, so it will print up to the dollar. Let's say we put dollar in the end all the time, right? Yes. Okay, that's the one thing. Now, now I have done here what? I have set print string. I have said, and what will I want to print string? Message. Message one, yes. right? Now I am saying technically enter the first number. Now I have to enter the first number from the keyboard. From the, keyboard. from that, for that we created a procedure, which is telling what? Move into H zero one H and interrupt twenty because we know if we want to get one number from the keyboard, the code in the H should be zero. One. And you call the interrupt 21 H, 20, the DOS will come, the operating system will come up and see that AH has 0, 1 H in it. So what will it do? It will have to scan one keyboard. And where will it put? It will put into the AL. Number one, it will put into the AL. The number which you scan will be in the AL. And second thing is, it will be in the ASCII form. Okay? So you have to keep that in mind. So now, I am saying call this Procedure. What is the name of it? Scan. Scan. Scan digits. Scan. 
I am calling scan digit. Now scan digit is being called, so it will jump. The code will jump from here to here, and it will move, put into zero one edge, uh, into a edge, and call the interrupt twenty one edge. And you press some. Say for example, you have pressed five. This five will be in the ASCII form where in A. So if you have pressed five, it will be actually thirty five uh, hexadecimal. Or it will be forty-eight plus five. That is fifty-three, right? In decimal form. So you have pressed five from the keyboard, but in the AL will be either thirty-five edge or fifty-three in decimal. Why? Because it from the keyboard we take ASCII. Now we have to also print the next number. Scan second number. So if we scan second number, who second number will be? Kis me aayega? AL me. So after the previous letter, the digit name will override this letter. So therefore, what what we should do is, after scanning this, we should move this into maybe BL, this AL, to save it, to save whatever was in AL into the BL. Because if I have another digit, I have to move the second digit. If I have another digit, then AL will go. When it will go to AL, it will override the previous one. So my save is. But in BL, there is a ASCII number. मैंने पांच प्रेस किया लेकिन बीएल में कौन सा नंबर है इट विल बी थर्टी फाइव एच सो आई शुड एस की एडजस्ट हाउ आई डू एस की एडजस्ट आई डू सब्रैक्ट बी एल हाउ मच थर्टी एच आई विल सब्रैक्ट बी एल विद थर्टी एच सो दैट यू नो वट इल है एस टी एडजस्ट ए एस सी आई आई A B J U S T. This is the ASCII address, and this is the comment. Okay, the terminator, the semicolon. The semicolon is actually the uh, comment here in the SM. Now, what we have done so far, right? See, what have we done? I, many message print key using the print string. Okay. Uske baad using the what is what is print string? A macro or a procedure? Okay. It's a macro. After that, I call scan digit, and here is the call. Now there is you write a call. It means it's a procedure, so it calls this procedure, okay? And we scan one digit into the AL in the ASCII form. Therefore, I adjust it. I subtract because if you said five, it is actually thirty-five. Right? So I minus thirty to it. It will be five back. So now we have five in my AL. In fact, it will be in the BL because I moved it. I got one number. What should I get now? Second number. Second number again. I have to scan it from the keyboard. I have to scan second number from the keyboard. keyboard. How I scan? Again? Yes. I don't want to write again and again this code. I have written code one once time. If I have to scan ten numbers, I will call it. So how I will call it? I will again say call. Yeah, I should print first with the second message, huh? I should say print str message two. What is message two telling? Enter second number. Enter second number. Now I want to scan the second number. How? I will call what scan digit. Now scan this will be again call. This guy will call again this guy. Okay? ये जो print string है उसने ऊपर वाला macro को call किया, ठीक है? Calling the macro. It was calling the macro. And calling macro क्या होता है कि जो वहाँ पे lines of code हैं वो यहाँ पे चिपकेंगे. As if कि आपने वो यहीं पे लिखा है. लेकिन जो आपका scan है procedure है, it will jump to that code. There will be a context switch and all. जो मैंने बताया, ठीक है ना? अब स्कैन डिजिट जब आप कर रहे हो यू आर डूइंग द स्कैन डिजिट व्हाट विल हैपन अगेन यू विल गेट वन मोर नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड व्हेयर विल इट बी इट विल बी इन द एल सो मैं फिर से इसको मूव करूंगा आइदर आई डोंट वांट टू मूव इट क्योंकि आप मुझे एल में एक नंबर है दूसरा बीएल में आई कैन ऐड देम टुगेदर और मुमकिन है कि अब आपको दूसरा ऑपरेशन करना है सबट्रैक्ट इज क्यूबर ठीक है ना सो देयरफॉर वी शुड सेव इट समवेयर सो आई से मूव इन टू सी एल दिस एल अगेन एस के एडजस्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं सब्ट्रैक्ट सी एल विद थर्टी एच इस वक्त मैं लिखूंगा फोर्टी एट कोई फर्क पड़ेगी बिकॉज फोर्टी एट एंड थर्टी एच इज सेम फोर्टी एट विदाउट एच मीन डेसिमल थर्टी विद एच मीन दे आर सेम नंबर राइट ओके ये बात समझ आएगा आपको yes, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल जीरो टू नाइन हमारा डेसिमल भी होता है और ये डेसिमल है ये डेसिमल लेकिन डेसिमल के बाद नाइन के बाद क्या आता है टेन लेकिन आपका हेक्सल क्या आता है ए सो अगर आप ए लिख रहे हो आप टेन लिख रहे हो इट इज सेम आप बाय लिख रहे हो आप लिख रहे हो वन जीरो वन जीरो 
it is same we are talking about actually the 10 this is decimal this is hexadecimal this is binary and if you want other number system it will have be different but they are same actually similarly you write 48 it is same that is 30 and right? because i have told you that ascii mein hum kaise karte ab hamare do numbers wo kahan par hai ek al mein hai ek cl mein ek kis mein hai al mein oh sorry ek bl mein hai ek cl mein hai now i want to add them together so i can say now i want to add ha huh? now i say add operation you are writing with me yes sir now after add operation i can say what simply add home i can bl and cl now what will happen this is actually this is equivalent to bl is equal to bl plus cl this is actually bl is equal to bl plus cl okay theek hai na this is equal to bl so bl plus cl that means it is adding bl and cl and putting some back into the bl that means some ki jo mujhe ab add karna hai na print why what is that bl that is in the bl register that's in the bl but to print what what should be the code zero zero two h and the digit you want to print should be in dl it should be in the dl it should be in the dl so therefore i should move this bl into the dl before i print okay so i will not do anything i will create another procedure here i will create another procedure here let me put in a red i will create another procedure which i call print digit i call it what this is the procedure p r o c proc okay ye kya karta hai kaam jo print procedure hai theek hai ye dl ko print karega kisko karega print dl ye kya karega pehle karega kaam ek cheez ye karega add dl ko 30h move karega into ah say for example uh, 02h karna padega isko okay and uh, interrupt 21h lekin ek cheez yaad rakhna jab bhi khatam hoga na procedure kaise hoga and b se hoga na and procedure lekin usse pehle aapko return statement likhna padega ret ye usko bhi add karna return usko me jo scan humne kiya na usme bhi return karna ab main isko call karunga ye mujhe karke dega lekin mujhe dl mein banda hona chahiye pehle dl mein banda what should i do mera sum kis mein hai sir so what should i do move into dl what dl baaki ascii app jaise khud karega yahan pe kyun kyunki ab jo dekhe aap jo digit ko dekh dega na wo ab single digit dena kyunki two digit number aise print nahi hota uske liye alag kaam karna padega agar main two digit number print karna hai wo alag se kaam hoga aise hi agar 20 aa gaya aapka sum aap kahoge ye 0 to 8 mujhe 20 add karke dega nahi ye dega single digit add karke ya single single digit print karke ठीक है, नॉट टू डिजिट्स, उसके लिए अलग काम कर रहा हूं इसलिए आप नंबर देना फिलहाल अब हम आगे करेंगे ना टू डिजिट्स पे काम ये सिंगल डिजिट पे काम हो रहा है विल डू वर्क ऑन टू डिजिट्स आफ्टर दिस यू विल एंटर टू नंबर्स लाइक फॉर एग्जांपल 3 प्लस 4 दैट इज 7 आंसर इज 7 व्हाई इज 7 इट इज इन डीएम जब आपने 3 कहा इनपुट आया 33 एस की फॉर्म है कीबोर्ड से जब आपने क्या किया जब आपने प्रेस यहां पे 4 किया कीबोर्ड में फॉर एग्जांपल और आपने प्रेस किया लेकिन कीबोर्ड उसका एस की दे रहा है ना इट इज गिविंग 34 फिर हमने इसी में उसको माइनस किया सबट्रैक्ट हमने उसमें किया यहां पे देखो 48 किया ऊपर 30 एच हमने किया सबट्रैक्ट किया ना सो so दैट हमने एस की निकाला बाहर अब हमारा प्योरली 3 एंड 4 है ए एल बी एल और सी एल में जब मैं इनको ऐड कर रहा हूं यहां पे इट बिकम्स 3 प्लस 4 ना फॉर एग्जांपल दिस वाज 3 इज 4 3 प्लस 4 इज 7 सो 7 इज इन बी एल I put that BL seven into the DL. Why? Because I know that when I have to print it, zero two edge print it. But it works with DL. So the number should be in the DL before. But when you monitor it, it should be in the ASCII form. Why? Because it is seven pages. 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 जब 37 आप दोगे एक मॉनिटर को वो 7 प्रिंट करके देगा ठीक है ना सो नाउ आई नीड टू कॉल दिस गाइस हाउ आई विल कॉल कॉल आई विल से कॉल 
here I empty print. But before calling this, I should first print another message, which is the sum is. So using what macro? So what should I say? Print str message three. ठीक है ना? ये message करके इनका print तीसरी message क्या थी हमारे पास? Samis. The Samis. उसके बाद जो मुझे है मैं इसको call करूँगा call print digit. ठीक है ना? ये मुझे print करके देगा. हो गया print? तो खत्म program. इसलिए I should say dot exit. उससे पहले जो main block खत्म हो रहा है यहाँ पे main block खत्म हो गया. पहले मेन ब्रॉक खत्म होगा जो मेन है एंड की ठीक है उसका एंड हो गया मेन का एंड हो गया उसके बाद डॉट एग्जिट आप करोगे और आप करोगे एंड स्टॉप ठीक हो गया इसको फिर से रिकैप करेंगे हम ऊपर से आप देखो आराम से आपको कहीं समझ नहीं आया मुझे बता गया ये सिंपल प्रोग्राम है अगर आपने अभी तक जो चीजें हमने सीखी अगर आप वो आपने वो सीखी है तो फिर कोई मसला नहीं ठीक है यहां से प्रोग्राम शुरू है पहले हमने एक मैक्रो बनाया जल्द फटाफट बताओ कुछ क्या शुरू नहीं कर वेर यू ऑन व्हाट इज हैपनिंग ज्यादा गर्मी हो गई क्या एसी इससे नींद आ जाती डोंट यू ऑन नो व्हाट आई एम सेइंग द फर्स्ट थिंग वी विल डू इज द टाइटल आफ्टर टाइटल वी क्रिएट अ मैक्रो इन द मैक्रो वी आर ट्राइंग टू प्रिंट वन स्ट्रिंग जल्द इतना कोड क्या होगा मोनिटर एज सारे को जल्दी पूछ लेते हैं पूछ एक्स पूछ डी एक्स क्यों करें पूछ एक्स पूछ डी एक्स तू सेव द रजिस्टर्स राइट फिर सो प्रिंसिपल के लिए मुझे इसमें जीरो नहीं लेंगे ठीक है ना हो गया लोड इफेक्ट यू एड्रेस ऑफ मैसेज इनटू द डी एक्स एंड इंटरप्रेट डी वन एंड दैट्स इट एंड पॉप बैक टू द रजिस्टर्स सो दिस इज माय मैक्रो देन डॉट म मैसेज में बोल दिया एंटर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और सम इज और न्यू लाइन ने इस्तेमाल नहीं किया वो करना गए भी इस्तेमाल ठीक है ताकि जो आपका नंबर आया ना वो दूसरी लाइन पे आया प्रिंट होके अगर होगा जरूरत ठीक है यू कैन डू दैट अच्छा जी फिर हमने कोड स्टार्ट किया ठीक है ना तो कोड में स्टार्ट किया मैंने क्या बोला स्टार्ट लेबल दिस इज अ स्टार्ट लेबल राइट यस वी नीड टू हैव अ लेबल दिस इज स्टार्ट लेबल व्हाट इज इट लेब जो हम लास्ट में बंद कर है ना? Yes. Then there is a main procedure. Main procedure कहाँ पे खत्म होता है? फिर last में जो हमने बंद किया, ठीक है ना? जो last में हमने यहाँ पे ये main and B किया, ठीक है ना? ये यहाँ से लेकर अगर हमारा जो main है procedure जो है यहाँ से लेकर फिर कहाँ तक है? यहाँ तक, यहाँ तक ये procedure, ठीक है? ये main procedure मार ठीक है? ओके। अब हमने क्या किया काम इसमें? मेन प्रॉब्लम पहले क्या करेंगे? बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट में एक्स में हम क्या डालेंगे? डेटा एंड बी। जिसको पता है? अच्छा। फिर हमने प्रिंट की पहली मैसेज। क्या की प्रिंट? पहली मैसेज। पहली मैसेज क्या है? एंटर द फर्स्ट नंबर। अब अगर पहला नंबर स्कैन करना ह और एंटर ट्वेंटी वन एच और नंबर जो आएगा वो किस में होगा और वो किस फॉर्म में होगा एस्की फॉर्म एस्की फॉर्म तो मैंने कहा था वो एस्की फॉर्म में होगा और एल में होगा इसलिए हमें क्या करना चाहिए उसको एस्की एडजस्ट करना चाहिए लेकिन पहले मैं वो कहीं भी सेव कर लेता हूँ ठीक है क्योंकि वरना म� वो एस की फॉर्म है तो जो हम ऐड बाद में करेंगे ना वो एस की को करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी तो पाजी उसे पहले उसका वो सिक्किम छीलना है ठीक है ना आपको जैसे जैन बोलते हैं माकबूची माकबूची जानते हैं किसी बोलते हैं मेज को बोलता है माकबूची तो माकबूची जो वो पहले छीलेंगे ना फिर खाएंगे so what is this? मैं छील रहा हूँ छिलका, यानी कि जो S की form है, उसके में अपना number ला रहा हूँ। मुझे पता है कि ये बंदा अगर मैंने three keyboard से दिया, वो कितना होगा अंदर? 
33 h or in decimal 50, 51 so I should subtract so इसलिए मैंने इसको subtract किया अब जो BL में number है वो proper decimal form है ठीक है ठीक है okay उसके बाद हम दूसरी message print करें using the macro again and calling the macro and it's printing the message and I'm again calling the same guy otherwise मुझे दो बार यही लिखना था ये को ठीक है ना अभी लिखने की जरूरत है एक ही बार लिखा scan call करो अगर तीन number है चार number है अगर उसके बाद अब दो कहते हो कि मुझे और operation करना है कि दो number लेने का subtract करो math का full ये है अब इसके बाद एक एक और operation करना है दो number लेने हमको multiply करना है तो अब ये बार बार लिखने की जरूरत इसलिए procedure दिखा एक बार ये जितनी मर्जी call करते हो ठीक है ना तो scan digit हो गया वो दूसरा number लाएगा वो कहाँ पे होगा AL में obviously in the port form so put that into the CL क्योंकि एक बंदा BL में गया है दूसरा किसे जाएगा CL एक BL में दूसरा CL अब इनको add करना है subtract करना है जो operation आपको करना है तो फिलहाल हमें add करना है हमें क्या करना है हम हम add करेंगे लेकिन फिलहाल लेकिन जो मेरा ये आ रहा है जो CL में है वो बंदा किस शक्ल में है ASCII form है है ना so I need to adjust right now I did adjust using the disc 48 दोनों same ही होते हैं 30 लिखो आप 48 लिखो � एक बीएल में है, एक सीएल में है। अब हम क्या करना है? ऐड, ऐड करूँगा। कैसे करूँगा? ऐड सीधे ऐड बोलूँगा। ऐड करो बीएल और सीएल सिंपल है ना? अगर आपको समझ आ गया आज तक के लेक्चर से सिंपल है। तो मैं ऐड करूँगा बीएल और सीएल को। होगा क्या? बीएल और सीएल को ऐड होगा और बंदा जाएगा बीएल में। जिसमें लिखा था तो सामने इस तीसरी में से हो गई प्रिंट अब मेरे को क्या करना है प्रिंट करना है वो डिजिट जो मुझे सम था वो सम किधर किधर है बीएल में मगर वो किस फॉर्म है डेसिमल फॉर्म है वो डेसिमल फॉर्म है ना सोचते हैं सोच सेवन अगर आपने थ्री प्लस फोर के वो सेवन होगा लेकिन मॉनिटर क्या � so when you send a banana, you will send it back. What will you send it back? What will you send it back? It will send it back to the ASCII form. It will send it back to the keyboard. You have to click on it. You have to click on it first. You have to remove the ASCII. Now, if you have a number in the decimal form, you have to give it to the monitor. Then the monitor says, give it to the ASCII form. So what do we do? We will add again. We will not do anything. We will call the print digit. And the print digit will add to the ASCII address. वो लेकिन बंदा डीएल में होना चाहिए डीएल हमारी मजबूरी है क्यों क्योंकि ये जो जीरो टू एच है ये डीएल के साथ ही काम करता है है ना सो नंबर हैज टू बी इन द डीएल इसलिए मैंने यहाँ पे पहले मूव किया डीएल में डीएल किसने मूव किया डीएल में उसके बाद यहाँ पे ये जो कॉल की जो उसको थर्टी � made np and dot exit अब बताओ कहीं confusions confusion है क्या अगर confusion नहीं है that is all for today